சரி அரசியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டுகள் என்பது வேறு இப்ப சிக்கல் வந்து நீதிமன்றத்திற்கு போய்விட்டது நீதிமன்றம் இந்த பிரச்சனையை எப்படி கையாள்வாங்க இப்ப எஜே சூர்யா சொல்வது அதுக்குள்ள நிறைய சட்ட சிக்கல்களே இருக்கு அவர் கையெழுத்து போட முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் அரசமைப்பு சட்ட சிக்கலாக மட்டும் பார்த்து இதை பற்றி நம்ம சொல்றதா இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அவங்களுடைய குறிப்பு இருக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்குன்னு ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்பலேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இதை தவிர அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு அதுதான் முப்பத்தி ரெண்டாவது உறுப்பு இது முதல் வழக்கு இல்லை ஏற்கனவே தெலங்கானா முதலமைச்சர் வந்து தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை இதே போல் காலம் கடத்துறாங்க என்று வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்க கேரள மாநில அரசு வழக்கு போடுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இது பல இதுவும் இருக்கு நான் முதல்ல ஒரு கற்பனையிலிருந்து தொடங்கலாம் ஆளுநருக்கும் சட்டமன்றத்துக்குமான உறவு ஆளுநருக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுக்குமான உறவு இதற்கு நிகரான ஒன்று இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கும் குடியரசுத் தலைவருக்குமான உறவு இந்திய தலைமை அமைச்சருக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்குமான உறவு நாடாளுமன்றம் இயற்றக்கூடிய சட்ட முன்வடிவுகளை குடியரசுத் தலைவர் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் நிறுத்தி வைத்திருந்தாலோ அல்லது பிரதமர் எழுப்பக்கூடிய கோப்புகள் மீது எந்த முடிவும் எடுக்காமல் காலம் கடத்தினாலோ என்ன விளைவு ஏற்படும் எப்படிப்பட்ட அரசமைப்பு சட்ட நெருக்கடி ஏற்படும் இதே இது அங்கே ஏற்படுமா இல்லையா அது மாதிரி ஏற்பட முடியாது ஏற்படக்கூடாது அதே தான் இங்கேயும் அங்கே ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அங்கே லெஜிஸ்லேச்சர் பார்லிமெண்ட் இங்கே அதே போல ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்னர் அவர் யார் அமர்த்திருந்தாலும் சரி எப்படி வந்திருந்தாலும் சரி அவர் என்ன அரசியல் உடையவராக இருந்தாலும் சரி அதே போல ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் கேபினட் சட்டமன்றம் இதுதான் ரெண்டுக்கும் ஒரே விதமாக தான் இருக்கணும் அதில் ஒரு சின்ன வேறுபாடு அப்படின்னு சுட்டி காட்டுவது குடியரசுத் தலைவர் விளக்கங்கள் மட்டுமே கோர முடியும் ஆனால் மாநிலத்தில் ஆளுநர் தனது திருத்தங்களை கூட பரிந்துரைக்க முடியும் செய்யலங்கிறதான பிரச்சனை இப்போ நண்பர்கள் வாதிடுறாங்க இல்லை அதனுடைய மெரிட்ஸ் பற்றி பேச அவர் தெளிவாக அவரை சந்திக்க சென்ற ஐஏஎஸ் அல்லது ஐபிஎஸ் பயிற்சி மாணவர்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா நான் ஒன்னும் சொல்லாம இருக்கிறேன்னா மறுத்துட்டேன்னு அர்த்தம் அமைதியா இருந்தாலே சுட்டி காட்டின சொன்னாரே இல்லையா அமைதியா இருந்தாலே இந்த வார்த்தையை குடியரசுத் தலைவர் சொல்ல முடியுமா சொன்ன இந்த வார்த்தை சட்ட புத்தகத்தில் இருக்குதான்னு தெரியல ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கிறது இந்த இருநூறாவது உறுப்பு நம்ம மட்டும் பேசல தெலங்கானா வழக்கில் தெளிவாக நீதிபதி சந்திரச்சூடும் இன்னொரு நீதிபதியும் அடங்கிய ஆயம் தெளிவா எடுத்து காட்டியிருக்கிறது என்னன்னா The state governor must keep in mind Article 200 and the Vartiye Kuripittu Kattraang as soon as possible. Now, one more question. As soon as possible, as late as possible, this is the question. As soon as possible, you can interpret it as late as possible. This is the question. Why is it the question? Why is it the question? Why is it the question? தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை காலம் நடத்தியதை அரசு எடுத்து காட்டும் போது இல்லை அப்படி செய்ய முடியாது மனசில் வச்சுக்கணும் இந்த பதவி ரொம்ப உயர்ந்த பதவி சாவரின் பவர் இதனால வேண்டி ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நாலு நாள்லாம் குறிக்காம அவங்க புரிஞ்சுக்கட்டும்னு விட்டுறாங்க இவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல நான் சொல்றது கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஃப்ரேமர்ஸே இப்படி விட்டுறாங்க சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி கொண்டு உடனடியாக முடிவெடுக்காமல் நான் முடிவெடுக்காம சும்மா வச்சிருந்தாலே அதுக்கு அர்த்தம் என்ன நான் மறுத்துட்டேன்னு அர்த்தம் என்றெல்லாம் சொன்னேன் இதுல இன்னொன்றும் சொல்றாங்களே இதுல பதிமூணு மசோதா என்பது கல்வி சார்ந்த துணைவேந்தர்கள் நியமனம் தொடர்பானது தான் அதுல சட்டமன்றம் இயற்றக்கூடிய மசோதாக்கள் சட்டத்தை மீறுகிறபடியா இருக்கு நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரானதா இருக்கு அதுல இவர் கையெழுத்து போட மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்லுனேன் எண்ணிக்கை பற்றி விவாதத்துக்குள்ள நான் போகல கோப்புகள் என்று ஒரு அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த கோப்புகளுக்குள்ள பதினேழு சட்ட முன்வடிவுகள் இருக்கு பில்ஸ் இருக்குது அதுல பத்து வந்து இப்ப அண்மைய கூட்டத்தொடரில் இயற்றப்பட்டது ஏழு வந்து பழைய கூட்டத்தொடர்கள் எனக்கு இந்த பாசிபிள்னா ஒரு மாதமா ஒரு வருஷமா இந்த விவாதமே இல்லை ரீசனபிளா அதுக்கு என்ன தேவைப்படுமோ அது இதை வந்து ஏற்கனவே சதாசிவம் பெஞ்சு மெர்சி பெட்டிஷன் பற்றிய வழக்கில் மிக தெளிவாக சொன்னாங்க 
எவ்வளவு காலம் பிரசிடென்ட் வந்து மெர்சி பெட்டிஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம்னு சொல்லி எந்த சட்டமும் இல்லைன்னு அன்னைக்கு காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் பாதித்தாங்க அவங்க அந்த பெஞ்ச் நிராகரிச்சிடுச்சு இல்லை இனாடினேட் அண்ட் அன்எக்ஸ்பிளைண்டு டிலே அமௌண்ட்ஸ் டு அன்கான்ஸ்டியூஷன் இது வந்து அமௌண்ட்ஸ் டு வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த டிலேனு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் சொல்லணும் எதிர்பார்க்கப்படுது செய்து விட்டால் ஒரு மசோதா பற்றிய சட்ட பூர்வமான <laughs> You cannot sit on the files indefinitely. In the sitting on the files, what do you do? Sitting on the files. Then, you can sit on the files, you can sit on the files, you can sit on the files, you can sit on the files. Tiyahu, you said that you are in Telangana, Kerala, and Tamil Nadu. You can sit on the files on the files. You can sit on the files on the files as soon as, as early as possible. You can sit on the files on the files. இல்ல ஆளுநர் இப்படி செஞ்சது சட்டவிரோதம் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல போறாங்களா என்ன உதாரணத்தை வச்சு நான் சொல்றேன் இந்த ஒரு ஹை அத்தாரிட்டி சாவரின் பவர் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நாங்க நேரடியா அவருக்கு கேள்வி கேட்கல சட்ட அமைச்சர் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்க ஒய்தடிலே ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு சண்முகத்து கேட்டு சொல்ல சொன்னாங்க அவர் வந்து கேட்டுட்டு போய் சொன்னாரு எம்டிஎம்ஏ விசாரணை நடக்கிறதுனாலதான் தாமதம்னு சொல்றாங்க உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணாங்க கொண்டாங்க எம்டிஎம்ஏ ஃபைல்ஸ் கேட்டாங்க அதுல ஒண்ணுமே இல்லை ஒரே ஒரு லெட்டர் ரொகேட்ரின்னு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிட்டு பேசாம இருந்துச்சு இது எப்படி இதோ காரணமா சொல்றீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்புறம் வேற ஒரு காரணத்தை சொன்னாங்க அப்புறம் ஒரு கட்டம் வரைக்கும் அவங்க பார்த்த பிறகு கடைசியா இவங்க என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இதை செய்ய முடியுங்கிற நம்பிக்கை இல்லை இது வந்து செவன்டி டூ தான் இதுக்கு பயன்படும் எனவே நாங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு செவன்டி டூ படி அனுப்பியிருக்கோம்னு சொன்னாங்க அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னாங்க செவன்டி டூ படி அனுப்புவதற்கு எங்க சட்டம் இருக்குன்னு கேட்டாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கீழே உங்களுக்கு பவர்ஸ் இருக்குது இதை மாலுராம் ஜட்ஜிமெண்ட்ல சொல்லியிருக்கு நளினி ஜட்ஜிமெண்ட்ல சொல்லியிருக்கு இவர் இன்னைக்கு இருக்க தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகோய் தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு சொன்னதுக்கு பிறகு இவ்வளவு இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ்க்கு பிறகு நீங்க செவன்டி டூ கிலோ அனுப்பியிருக்கீங்களே ஒய் டிட் யூ செண்ட் தி ஃபைல் டு தர்சன்ட் அண்ட் செவன்டி டூ கேட்டாங்களா இல்லையா அப்ப இல்ல இல்ல அந்த அந்த இடத்துல தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்கறீங்களா அதுக்காக சொல்றேன் நீங்க இதை முடிவு கொண்டு வாங்க இது என்ன செய்ய போறீங்கன்னு திருப்பி திருப்பி கேட்டு பார்த்தாங்க எதுவுமே முடிவு பண்ணாமல் காலம் கடத்திய பிறகு அவங்க ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி டூனுடைய ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் பயன்படுத்தி கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ் பயன்படுத்தினேன் செய்யலாம் இப்பயும் செய்யலாம் 